hạt bắp kẹt trong phế quản một bệnh nhân nữ 62 tuổi ngủ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết vừa điều trị kịp thời cho nữ bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, suýt mất mạng do mắc dị vật đường thở là hạt bắp mắc trong phế quản. Trước đó, nữ bệnh nhân 62 tuổi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long trong tình trạng thở co kéo, đau tức ngực. Sau đó, tình trạng khó thở ngày càng tăng. Người bệnh có biểu hiện tím tái nên được đặt nội khí quản cấp cứu, dùng kháng sinh, an thần và giãn cơ. Qua khai thác thông tin từ người nhà, được biết trước đó bệnh nhân có ăn bắp và ho sạch. Ekip bác sĩ nhận định đây là trường hợp suy hô hấp cấp do dị vật đường thở, viêm phổi hít. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Kết quả nội soi thấy hình ảnh viêm cấp tính niêm mạc phế quản phải, tăng tiết đàm, gấp ra được hạt bắp, gây tắc phế quản phải, đoạn trung gian. Quá trình đội soi kéo dài khoảng 30 phút, các bác sĩ đã gấp thành công dị vật là hạt bắp ra khỏi phế quản của người bệnh. Sau khi lấy dị vật, người bệnh được ngưng an thần, tập cai máy thở và rút ống nội khí quản thành công. Sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể tự ăn uống được. Dự kiến vài ngày nữa người bệnh có thể xuất viện. Bác sĩ chuyên khoa buộc Nguyễn Tuấn Nghĩa, khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, dị vật đường thở là bộ cấp cứu nội khoa nguy hiểm. Bệnh nhân có thể tử vong do tắc nghẽn đường thở dẫn đến suy hô hấp cấp hoặc viêm phổi hít do vi trùng từ dị vật mang vào đường thở. Bác sĩ Nghĩa cũng khuyến cáo người dân không nên cười nói khi ăn uống vì khi nói chuyện cười đùa chính là lúc nắp thanh quản mở ra, thức ăn có thể lọt vào đường thở.